নিযুক্তি পরীক্ষা নকল করা সকল সাবধান এপিএসি পর আরম্ভ করে ইয়াত পরীক্ষা লকে নকল করা সকল হক সাবধান অহৎ উপায় অবলম্বন করা পরীক্ষার্থী জনৰ 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ'ব জৰিমনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে হ'ব কঠোৰত কৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰা বিহা হ'ব 5 বছৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে জৰিমনা নিদিলে 2 বছৰ অতিৰিক্ত হ'ব জেল উত্তৰ বহি লাগে লিখিলেও হ'ব কঠোৰ শাস্তি কেবিনেটত লোৱা এই সমূহ সিদ্ধান্ত অবগত কৰিলে শিক্ষা মন্ত্রী ৰনুজ বেগুৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পুনৰবা জনাইছো যে নিযুক্তি পৰীক্ষা নকল কৰা সকল হ'ব সাবধান এপিএসি পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত পৰীক্ষা লৈকে নকল কৰা সকল সাবধান বানি দিয়া হৈছে অহন উপায় যি সকল অবনবল কৰিব সেই সকল পৰীক্ষাৰ্থী জনৰ পৰা 3 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জেল 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জৰিমনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে হ'ব কঠোৰত কৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে 10 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভিয়া হ'ব 5 বছৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে জৰিমনা নিদিলে 2 বছৰ অতিৰিক্ত হ'ব জেল উত্তৰ বহি বেলেগে লিখিলেও হ'ব কঠোৰ শাস্তি কেবিনেটত লোৱা এই সিদ্ধান্ত অবগত কৰিলে শিক্ষা মন্ত্রী ৰনুজ বেগুৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ এ বিশেষ সিদ্ধান্ত এপিএসি টেট পৰীক্ষা যি সকলে নকল কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে সাবধান বানি দিয়া হৈছে 3 বছৰ জেল হ'ব পাৰে 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে জৰিমনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল যদি কৰে সেই সকলে 10 ৰ পৰা 1 কোটি টকা 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিব ভৰিব লাগিব লগতে 5 ৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব উত্তৰ বহি বেলেগে লিখিলেও হ'ব কঠোৰ শাস্তি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নকল কৰা সকলক সাবধান বাণী ইয়া শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পৰীক্ষাত অহৎ উপায় অবলম্বন কৰা তাত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে যি জড়িত হয় তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু এই শাস্তিৰ ব্যৱস্থা বিলাক মানে ইমপ্ৰিজনমেন্ট লগতে তার ফাইনৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ নামত আন এজনে পৰীক্ষা দিয়ে প্ৰশ্নকাকত লিক হয় লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই বিক্ৰী কৰে লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই কিনে লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকত এখন কোনোবাই ছপা কৰে ছপা কৰি বিলাই বা লিক হোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ কোনোবাই লিখি দিয়ে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা হলৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰলৈ উলাই আহি কোনোবা এজন লোকে তার উত্তৰখিনি লিখি যোগান ধৰে এই সকলোবিলাক ব্যক্তি এই অৰ্ডিনেন্সৰ অধীনত তেওঁলোক অভিযুক্ত হ'ব আৰু অভিযুক্ত হলে তেওঁলোকৰ কাৰণে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আইনখনত ৰখা হৈছে ফাইন আপ টু 10 ক্ৰৰৰ লোকে জৰিমনা ৰখা হৈছে আৰু জৰিমনা অভিহনে তেওঁলোকৰ কালাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে ইয়াত যি সমূহ পৰীক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আমাৰ যিমানবিলাক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে বৰ্ড আছে কৰ্পোৰেচন আছে পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আছে এই সকলোবিলাকে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযোজ্য হ'ব এপিএছচিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত আমাৰ পৰীক্ষা আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশনৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা সেবাই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা মেডিকেল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেট পৰীক্ষা ছেকেণ্ডেৰী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যি আমি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেইটো পৰীক্ষা পুলিচ ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা এই সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই অৰ্ডিনেন্সখন প্ৰযোজ্য হ'ব যাতে আমি সম্পূৰ্ণ নিকা ব্যৱস্থা এটাৰে যোগ্য মেধাবী প্ৰার্থীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰো আৰু কোনেও যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি এই গোটেই পৰীক্ষাৰ বা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কলুকিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 
গোলপার জিলার লিওয়া বাড়ি ফুটুরি পড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত মজুদ করে রাখা সাউলত বস্তায় বস্তায় উলাইছে পুক মধ্যাহ্ন ভোজনের বাবে অনা সাউলত এনে দরে উলাইছে এটা পুক দীর্ঘদিনে পুকে খোয়া সাউলের কন কন শিক্ষার্থী খুয়াই আছে মধ্যাহ্ন ভোজন যার ফল নানান রোগত আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে পড়ছে এটা কন কন ছাত্র ছাত্রীস বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভালে স্থানীয় লোক প্রত্যক্ষ করেছে পুকে খোয়া চাউল আনকি কন কন শিশুরে শিশুর বাবে খাবলে অনা চাউল বস্তাত মরি আছে নিগনি অতি শীঘ্রে তদন্তরে প্রধান শিক্ষকর শাস্তির দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে আলফা স্বাধীনের ম্যানমার শিবিরত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সংগঠনটির অন্যতম শীর্ষ নেতাক মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনের লাচিদ হাজরিকা ওরফে ব্রিগেডিয়ার সেলিমক মৃত্যুদণ্ডরে দণ্ডিত তিনচুকিয়ার বর্ণালী ওরফে নয়নমণি চেতিয়াক মৃত্যুদণ্ড দিয়ার খবর আসি পড়ছে নয়নমণি চেতিয়াই কিক বক্সিংয়ের খেলুয়ে আছে বিশ সেপ্টেম্বর সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা আলফাই কি কারণত এই পদক্ষেপ লোলে তাক লো দিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে উনৈশ নব্বই একানব্বই চনত আলফাত যোগ দিয়েছিল লাচিদ হাজরিকায় দুহাজার এক চনত পাকিস্তানের আই এস আইর শিবিরত প্রশিক্ষণ লোছিল লাচিদ হাজরিকায় পাকিস্তানের আই এস আইর শিবিরত প্রশিক্ষণ লোক অন্যতম শীর্ষ নেতা আছিল লাচিদ আলফা স্বাধীনের নিম্ন সদনের উপসভাপতি আছিল সেলিম ওরফে লাচিদ হাজরিকা সেলিমর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ক্ষমতা পদবীর অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কেম্পত দুই সদস্যক চরম শাস্তি দিয়ার অভিযোগ উঠিছে সংগঠনের শীর্ষতম নেতৃত্বক নজর নোয়াক চরম শাস্তি দিয়ার উঠিছে অভিযোগ চোরাংচা বাহিনীর সহ গুপুতে যোগাযোগ রক্ষারও উঠিছে এই অভিযোগ জনাও যে আলফা স্বাধীনের ম্যানমার শিবিরত এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত সংগঠনটির অন্যতম শীর্ষ নেতাক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে আলফা স্বাধীনে লাচিদ হাজরিকা ওরফে ব্রিগেডিয়ার সেলিমক দিয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড তিনচুকিয়ার বর্ণালী ওরফে নয়নমণি চেতিয়াক মৃত্যুদণ্ড দিয়ার খবর ওলাইছে কিন্তু এয়া খবর খবর কিমান দূর সত্য সেয়া এটাও জানিব হওয়া নাই নয়নমণি চেতিয়া কিক বক্সিংয়ের খেলুয়ে আসিল আর বিশ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আলফাই কি কারণত এই পদক্ষেপ লোলে তাক লো দিয়া রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে উনিশশ নব্বই একানব্বই চনত লাচিদ হাজরিকায় আলফা যোগদান করেছিল আর দুহাজার এক চনত পাকিস্তানের আই এস আই শিবিরত প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিল লাচিদ হাজরিকায় পাকিস্তানের আই এস আই শিবিরত প্রশিক্ষণ লোক অন্যতম শীর্ষ নেতা আসিল লাচিদ হাজরিকা আর আলফার স্বাধীনের নিম্ন সদনের উপসভাপতি আসিল সেলিম ওরফে লাচিদ হাজরিকা সেলিমর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ক্ষমতা পদবীর অপব্যবহারের অভিযোগ উঠিছে কেম্পত দুই সদস্যক চরম শাস্তি দিয়ার উঠিছে অভিযোগ সংগঠনের শীর্ষতম নেতৃত্বক নজর নোয়াক চরম শাস্তি দিয়ার উঠিছে অভিযোগ চোরাংচা বাহিনীর সহ গুপুতে যোগাযোগ রক্ষারও এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মাইকেল ঘরপা দুজন সৈনিক পলাই গল পলাই যার পিছতে খেতিত কাম করবলে মানুষ নোহাত ইয়াত থাকা ছালীকেজনীক নিবিলা খেতি কাম করবল হল খেতি কাম করবলে যাওতে তাতে জেমসর লগত কিনা লাগিয়েছিল যদি নজানো তারপর যেটা ছালীকেজনী আহে ছালীকেজনী অহার পিছন বর্ণালী এজেড হিরো নামক জেমসর বিষয়ে কিনা কলে কোয়ার পিছতে বিচার পাতিবল হল বিচার পাতিবল হল জেমস কেদিন মাতিলে মতার যে নানি মাতিলে সেই দিন আপনি আসলে হেরি বুদ্ধ পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমার নানি আহি পাইছিলে আগতে হেরিয়ে এই যে থিয় নামে হেরি করে বিচার করবলে গিয়ে অফিস ঘর মারধর করে মারধর করল লগালগ গ্রেপ্তার করবল হল এই যে থিয় নামক নানে গ্রেপ্তার করলে গ্রেপ্তার নানে উনিশ তারিখে আসলে যানি রাখি বন্ধ আছে তারপরে বন্দী করার পিছতে তেন থাকলে থাকার পিছন ডর যা বিক্ষোভী আসলে সকলকে অফিস অফলক মাতিলে সকল আইলে নয়ন সমূহপা ধুই করুণ লই এনেক সকল গোট খাই পেলায় পয়েশ বড়ার আলোচনা করে তারপর কি কি পালে নজানো পিছত কিন্তু আমার জমা হল যে বিশ সেপ্টেম্বর রাতপা আমার জমা হল সকলকে ফিল্ডত গোট খুব যে ই এস এথির নাম আর বর্ণালী ওপর অভিযোগ আছে প্রথমতে ই এস এথির নামের ওপর অভিযোগ সোতরটাক অভিযোগ নামা পাঠ করে পাঠ করার পিছন কয় যে এই অভিযোগর আধারত ই এস এথি নামক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়েছে গতি ই এস এথির নামের যদি কিনা কবল আছে তাহলে সংগঠনের ফল এক মিনিট সময় দিয়া হয়েছে তখেতে কব পায় সেই সময়কণ তখন ব্যবহার নকলে নাই বলে কলে কোয়ারে দুজনমান হেরিয়ে হয়নিকে এই যে থির নামও লো গেল তললে ল মৃত্যুদণ্ড দিবগে যত গাঁত খানি থাকে আগর আগদিনে রাতে গাঁত খানি থাকে 
তাতে গাঁত খানি তাতে আমি গুলি শব্দ হে শুনছো তারপিছত অহা আহিলে অহার পিছত আক বর্ণালী খাড়া করা হল সবর আগতে খাড়া করে পেলায় বর্ণালী বিষয়ে কোয়া হল যে বর্ণালী আগতো কেবাটাও গোচর আছে আর কেবাবার শপত শপতনামাত শহীদ করে থেছে তথাপিতো বারে বারে তখেতে হে হয়ে আছে সংবিধানক উলঙ্ঘা করেছে গতি হেরিয়ক বর্ণালী নীতিগতভাবে বিধি বিধি বিধানভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়েছে এই বলে কে এক মিনিট সময় তখনকে দিয়া হয় এক মিনিট সময়ত তখেও ব্যবহার নক নাই বলে কয় আর লগালো তখনকে ধরে পেলায় সেই যত গাঁত খানি থাকে গাঁত খানি থাকা জায়গালে লো যাওয়া হয় লো যাওয়ার পিছতে আমি গুলি শব্দহে শুনি বলে পাইছো বলো তারপিছতে আমি সকলকে জানাই দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে যে এই যে শিরোনাম আর বর্ণালী হল ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়েছে আর দুই দুই সমাধি মাতি দিয়া হয়েছে এই কথাটি জানা হয় যিকো দায়িত্ব দিলে সুচারুপে পালন করেছিল কেতাও কোনো বেয়া কাম করা বা অসৎ কার্য লিপ্ত হওয়া বা তেনেকে ধরনের আমি মানে চরিত্রগত হোক বা অন্যান্য দিকত হোক কোনো আমি দুঃখ আমি দেখা পয়া না এজন সহজ সরল যি দায়িত্ব দিয়ে তাক নিয়ারিকে পালন করবল চেষ্টা করেছিল যত্ন করেছিল আর পালন করে গেছিল গতি তার বিরুদ্ধে যে কিনা এটা কম সেই তথ্য মূর হাতত নাই পরেশ বড়ার ঘর থাকা বলে কে হয় পরেশ বড়ার ঘরতে আরম্ভণি পর্যায়ত মানে যেটা বাংলাদেশ আসিল পরেশ বড়ার লগতে আসিল পরেশ বড়ার সকলবিল অফিসিয়ালি যান কাম কাজ আসিল চোয়া চিতা করেছে পরেশ বড়ার একটা অতি বিশ্বস্ত আসিল আর মানে শেহতিয়াক আজি এবছর মান আগে সম্ভব পরেশ বড়ার আলোচনা করেছিল পরেশ বড়ায় কিন্তু লাচিতর ওপর কেউ বেয়া কয়ে কোয়া না এজন ভাল হিসাবে মানে পৈণত এজন বিপ্লবী হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই কথাটে প্রকাশ করেছে কিন্তু হঠাৎ এনে ধরনের একটা শাস্তি কিয় নজানো যে মহিলার লগত এগারী কু যেহেতু দিছে মহিলার লগত সংঘটিত কিনা ঘটনা নাকি এই আমি নজানো কেন কিয় দিলে যেহেতু যেহেতু লাচিত হাজরিকা বা সেলিমক যুক্ত প্রাণদণ্ড দিয়া হল এই কিন্তু কেউ রাইজেও গ্রহণ করা নাই আমিও কিন্তু তাক অকমান সহজভাবে লোক পড়া নাই গতি অন্তত আলফা স্বাধীনতার ওপর পর এই স্পষ্ট করা উচিত যে কি রূপত ইমান এটা গুরু শাস্তি দিয়া হল বর্তমান আমার ফল জানাছো যে কথাটি সচা নাই মিছা এই আমার ভোজ বহা ডাঙরিয়ায় কথাটি সম্পূর্ণক আমাক জানাব লাগে কি কারণে মারিলে কত মারিলে কোনে মারিলে কি দুঃখ করলে সে মানে আমার স্পষ্ট করে আমার খবরটি জানাই দিয়ে আজি আজি মানে ঘটনাটা শুনেছো আজি বিশ উনিশ তারিখ ঘটনা আজি তিন তারিখ আমি শুনেছো গতি কি দুঃখত মারিলে কি কারণত মারিলে কি ভুল করলে স্পষ্ট করে মানে সে কথা আমার পছবা ডাঙরিয়া আমাক জানাই দিয়ে আর আমার ডেড বডি তো আমার ঘুরাই লাগে ছালীজনী আর তার একটা সন্তান আছে সন্তানো যে এজনী মো মা হয়েছিল বলে ডেড বডি তো যে চাবলে পাক গতি আমার পছবা ডাঙরিয়া স্পষ্ট করে কথাটি জানাই দিও আর আমার ডেড বডি ঘুরা দিও আলফা স্বাধীনের শিবিরত মৃত্যুদণ্ডক লো ডিজিপির টুইট এট এই হৃদয় বিদারক খবরে সকলকে চিন্তিত করেছে যার বাবে জীবন গুরুত্বপূর্ণ নহয় তার জীবন শেষ নকর যুবক যুবতী সকলেরও এই অনুরোধ জিপি সিং জিপি সিং এটা টুইট সকলকে চিন্তিত করেছে এই হৃদয় বিদারক খবরে সেই টুইটের জড়িয়ে বিজেপিগুলো উল্লেখ করেছে আর উল্লেখ করেছে যে যার বাবে জীবন গুরুত্বপূর্ণ নহয় তার জীবন শেষ নকর যুবক যুবতী সকলেরও এই অনুরোধ জানায় জিপি সিং অর্থাৎ যখন উঠি অহা নবপ্রজন্ম যখন প্রায় দেখি পাওয়া যায় যে উজনি সময় বহু যুবক যুবতী নিয়োগিক হয়ে পড়ে বা বিশ একুশ বছর বয়সতে বহু যুবক যুবতী ইতিমধ্যে ঘর ত্যাগ করে আলফা স্বাধীনতা যোগদান করে বিশেষ সাবধান বানি এয়া ডিজিপি জি পি সিং একটা টুইট করেছে যত ইতিমধ্যে লাচিত হাজরিকা আর যি মৃত্যুদণ্ড খবর আছে তাক সেই খবর শুনার পিছত উল্লেখ করেছে যে এই হৃদয় বিদারক খবর আর এই হৃদয় বিদারক খবরে সকলকে চিহ্নিত করে তুলেছে সকলকে বিরতিত করে তুলেছে বলে উল্লেখ করেছে অনুষ্ঠিত উল্লেখ করেছে যে লাচিত হাজরিকা এগারী 
দক্ষণ এটা আছিল সেই সময়ছোৱা যেটা একটা আছিল কেম্পত সেই সময়ছোৱার কথা কিছু রোমন্থন করেছে আর লগতে বর্ণালী কথাও ইয়াত কোয়া হয়েছে গতি এই যুবক যুবতী সকল ডিজিপি সিংয়ে জিপি সিংয়ে এই টুইট করেছে যত জীবনের গুরুত্ব নাই তাতে জীবন শেষ নক साधारण स्टील एने कोई पड़े माइथन स्टील एने कोई पड़े धम कोई तो जो तो कोरी रखा तो अज्ञता किसु इंग्लिश तेम शब्द तो व्यवहार करिसे कल्चरल नॉर्म्स हिंदुत्वक बा हिंदुइजिमक কালচারেল নর্মস বা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞার মাজ সীমাবদ্ধ করে রখা তো মিস আন্ডারস্টেন্ডিং অজ্ঞতা বা ভুলকে বিশ্লেষণ করা বা ভুলকে বুঝাবলে কব বিচার বিশেষ দেশ বা ভূগোলক ভূগোলত বিশেষ দেশত ভারতবর্ষর কথা কব বিচার ভারতবর্ষত হিন্দু ধর্ম সীমাবদ্ধ করে রখা তো হিন্দু ধর্মক সীমিত করা লিমিট করে তোলা লিমিট করে তোলা বা হিন্দু ধর্মের যে বিশাল পরিসর সেই পরিসরক উপলব্ধি নক মতে হিন্দু ধর্ম হয়েছে আমার মনক মনের যে ভয় সেই ভয়ক বুঝি পায় মোকাবিলা করার শক্তি সত্যক উপলব্ধি করার শক্তি এক দার্শনিক ভাষা ইংরাজির যদি আর্টিকল সেই আর্টিকল যে শব্দর ব্যবহার সেই ব্যবহার জটিল আর্টিকল তো পড়ি উপলব্ধি করলে বুঝিপরা যায় বা উপলব্ধি করলে কত কি ইঙ্গিত বহন করেছে কাক সেই শব্দবরে বাক্যবরে আক্রমণ করেছে সেই কথা বুঝা যায় নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই যে আর্টিকল সেই আর্টিকল তো কোব পড়ে এই জায়গাত কেছে হিন্দু কেউ ভুক্তভোগী হব নয় ভিক্তিম হব নয় প্রকৃত হিন্দিও হিন্দুয়ে কাহানিও শঙ্কার শঙ্কাক মন জয় করবলে নিদিয়ে যে মনের ভিতর ভয় আছে সেই ভয়ক মন মগজু দখল করবলে নিদিয়ে কেউ সেই শঙ্কাক ঘৃণা হিংসা ক্রোধল পরিবর্তন নক অর্থাৎ কম্পেশন আবেলি সংবাদ আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে নেপাল বর ভূইকপ দুটাক ভূমিকম্প যুগায় গেছে নেপালকে ধরে কাশরিয়া অঞ্চল সমূহ প্রথম তো ভূমিকম্প প্রবল আসে রিক্টার স্কেল চারি দশমিক ছয় আর দ্বিতীয় তো রিক্টার স্কেল আসে ছয় দশমিক দুই প্রবল ভূমিকম্প প্রথম তো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে দুই বাজি পঁচিশ মিনিট দ্বিতীয় তো ভূমিকম্প আহে দুই বাজি একাউন্ন মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পর জুকারণি দিল্লি পঞ্জাব উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ডতো অনুভূত হয় ভূমিকম্পর জুকারণি ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র আসিল নেপাল এতালে অহা নাই ক্ষয়ক্ষতির কোনো ধরনের তথ্য পুনর্বার জানাইছো যে নেপাল বর ভূইকপ আর দুটাক ভূমিকম্প জুকারিছে নেপালকে ধরে কাশরিয়া অঞ্চল সমূহ প্রথম তো ভূমিকম্পর প্রাবল্য আসে রিক্টার স্কেল চারি দশমিক ছয় দ্বিতীয় তো রিক্টার স্কেল প্রাবল্য আসিল ছয় দশমিক দুই প্রথম তো ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে দুই বাজি পঁচিশ মিনিটত দ্বিতীয় তো ভূমিকম্প আহে দুই বাজি একাউন্ন মিনিটত চল্লিশ সেকেন্ড অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্পর জুকারণি দিল্লি পঞ্জাব উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ডতো এই ভূমিকম্পর জুকারণি অনুভূত হয় ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র আসিল নেপাল এতালে অহা নাই ভূমিকম্পর কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আর দুটাক ভূমিকম্প জুকারি গেছে নেপাল নেপাল বর ভূমিকম্প আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে ভূমিকম্পয়ে জুকারি গেছে নেপালকে ধরে কাশরিয়া অঞ্চল সমূহ প্রথম তো ভূমিকম্প প্রাবল্য চারি দশমিক ছয় রিক্টার স্কেল আসিল চারি দশমিক ছয় দ্বিতীয় তো রিক্টার স্কেল প্রাবল্য আসিল ছয় দশমিক দুই প্রথম তো ভূমিকম্প দুই বাজি পঁচিশ মিনিটত অনুভূত হয়েছে আর ইয়ার পিছতে দ্বিতীয় যে ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্পটো দুই বাজি পঁচিশ মিনিটর মাত্র আর কেই মিনিটর পিছতে অর্থাৎ ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে দুই বাজি একাউন্ন মিনিটত আর চল্লিশ সেকেন্ড এই ভূমিকম্পর জুকারণি অনুভূত হয়েছে লগতে দিল্লি পঞ্জাব উত্তর প্রদেশ উত্তরাখণ্ডতো এই ভূমিকম্পর জুকারণি অনুভূত হয় ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র আসিল নেপাল কিন্তু এতালে ক্ষয়ক্ষতির কোনো ধরনের তথ্য আহি পড়া নাই কেবল নেপালতে নহয় সেই নেপালত হওয়া দুটাক এই বর ভূইকপে জুকারি গেছে দিল্লি পঞ্জাব উত্তর প্রদেশ আর উত্তরাখণ্ড প্রথম তো প্রাবল্য চারি দশমিক ছয় দ্বিতীয় তো প্রাবল্য হয়েছে ছয় দশমিক দুই দিল্লি পঞ্জাব উত্তর প্রদেশতো জুকারণি অনুভূত হয়েছে নেপালত এই বর ভূইকপ প্রথম তো ভূমিকম্প চারি দশমিক ছয় প্রাবল্য আর দ্বিতীয় তো হয়েছে ছয় দশমিক দুই প্রাবল্য 
होगा ड्वेल होगा तो बिल्डिंग कोलेप्स होती है तो सिक्स का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स दरारे आ सकती हैं और फेल्ट काफ़ी देर तक अगर पास में है इसके पास से तो काफ़ी देर तक फील होगा जैसे दिल्ली में आ, अभी हमारे मंत्रालय में लोग जैसे पैनिक किए तो मतलब दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड का फेल्ट हुआ है तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में क्योंकि दिल्ली से चार किलोमीटर दूर है जी और जो भूकंप है ये क्या फिर से इस तरह जब इस तरह के 6.2 पॉइंट मैग्नीट्यूड के अगर भूकंप आते हैं तो क्या इसके बाद बार बार कुछ दिनों तक रिपीट होने के भी हाँ मतलब आफ्टर शाक आते हैं आफ्टर शाक इसके आते रहते हैं जो अभी जैसे हमने आपको बताया कि दो आफ्टर शाक आ चुके हैं तो संभावना है जैसे इसके पहले भी जो भी अर्थविक आए नवंबर में या जनवरी में उसके भी आफ्टर शाक थे पाँच दस रहते हैं कुछ एक महीने दो महीने में सब हो जाते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो जोन का कितना बड़ा फॉल्ट है कितना बड़ा रक्चर हुआ उस पर डिपेंड करता है तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो भूकंप आया है उसका बड़ा कोई नुकसान नहीं नुकसान बड़ा नहीं हुआ अभी तक तो जैसे हमारा जो रिपोर्ट है उसमें तो ये नहीं जो इंटेंसिटी है वो नहीं दिखा रहा है कि बहुत जान माल का नुकसान हुआ होगा अब वो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा वो बता अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी जनगणना एन में करती है हमें तो केवल अर्थविक का डिस्मिनेट करना है कहाँ आया इसकी इंटेंसिटी क्या है बताना है तो मैंने अभी पब्लिकली बता दिया और मीडिया क्योंकि दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में नोएडा और आसपास के एरिया में हाई राइज बिल्डिंग है तो उसका कितना असर होता है उस तरह के बिल्डिंग पर अगर बात करें सेक फील होगा बिल्डिंग क्योंकि ये नेपाल में अर्थ्यू का है चार किलोमीटर दूर है पाँच तो सेक फील होगा तो नुकसान का कोई संभावना बहुत ही कम है नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर अगर आप देखिए अगर इसका इंटेंसिटी देखिए दिल्ली में तो काफ़ी कम है यहाँ देखिए और यह मुहूर्त आम सिनियर एसोसिएट एडिटर पार्थज्योति बरा निज डेस्कर प्राउसमी पार्थज्योत संयुक्त हो पार्थर दूटको बड़ भूकपे जुकारी गई नेपाल कितु क्षय क्षतर पर अह ना इतना कितु इतिम्य द्वित जी भूमिकम्प छय दशमिक दुई पर बोल रही भूमिकम्प क्या क्षय क्षति हर सम्भावना थी पे निके जो क्या तथ्य इतना लाभ कर पार्थ रश्मिता कल भूमिकम्प अनुभूत नामनी मूलत गुवाहाटी के सांगरल नामनी आज देखा पा गल नेपाल अपनी इतिम्य सविस्त निज एटिन दर्शक जैसे नेपाल अभिकेन्द्र और भूमिकम्प प्राबल्य से दो भूमिकम्प एट भूमिकम्प प्राबल्य से छय दशमिक दु रिक्टर स्केल और आन टू भूमिकम्प प्राबल्य जी भूमिकम्प उत्तर भारत एकाधिक राज्यक सांगुरी से कम्पन अनुभूत राज्यसूह भूमिकम्प रिक्टर स्केल प्राबल्य से छय दशमिक चार और सही छय दशमिक चार रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल भूमिकम्पटे प्रभाव जोकारी आनी से अनुभूत उत्तराखंड पाजाब उत्तर प्रदेश आदि और जीतु एट भूमिकम्प पास छय दशमिक दु प्राबल्य भूमिकम्प एटार सीमान एक मेगनीटिटर भूमिकम्प पास आफ्टार शक अनुभूत है गति के अति किसुस आगते जीगी विशेषज्ञ मंत्य कर भूमिकम्प भूमिकम्प आफ्टार शक हिसाब से अभिभूत करहित कर नेपाल एलिए क्षय क्षतर तथ्य आम हाथ आई पा ना गति के छय दशमिक दु रिक्टर स्केल एक भूमिकम्प एक प्रकार मजलियार अर्थात बृह जिस अटालिका थके डांगर डांगर विल्डिंग समूह थके तक फाट मेलार सम्भावना थक पे भूमिकम्प हाँ अति सम्प्रति कथ्य इतिम्य सांबा प्रश्न करे विशेषज्ञजनक नएडा और अन्य उत्तर प्रदेश अन्य शहर समूह जी शहर जी शहर भूमिकम्प अनुभूत हो डर डांगर ऊख ऊख विल्डिंग आए विल्डिंग समूह कम्पन अनुभूत हम कि विशेषज्ञजे जाना मत विल्डिंग समूह क्षय क्षति हर सम्भावना कम कारण जी अभिकेन्द्र सभी अभिकेन्द्र दूरत दिल्ली नएडार प्राय चार पाँच किलोमिटार तेने क्षेत्र अभिकेन्द्र तत्णिक ऊपर एक बारे भूगर्भर जो अभिकेम केन्द्र तो थक तार ठीक ऊपर जी स्थान स्थान सकुतको बेसि जी कम्पन सभी कम्पन अनुभूत हम तार पद कन्सेंट्रिक सार्कुलर दिशे सभी कम्पन जी आतरी जा कम्पन जी प्राबल्य प्राबल्य कमी जुक्ति जो चाल जाए दिल्ली बा जिमान अभिकेन्द्र पर दूर ले गई थक कम्पन जी कम्पन जी प्राबल्य प्राबल्य कमी गई थे जुक्ति कब पा जाए उत्तर प्रदेश बा उत्तर भारत जी कई राज्य सभी राज्य समूह क्षय क्षति एलिए हुआ ना नेपाल बिलिका नेपाल बिलिका क्षय क्षति जदि किसुपरमाणे हम पे तार कि खबर आम हाथ आई एलान चल्लिश सेकेंडर यह भूमिकम्प गति के क्षय क्षति बेसि खूब समय बेसि नवधानों खूब कम समय व्यवधान दूटा भूमिकम्प अनुभूत 
দুটাক ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে কম সময় কম সময়ের ব্যবধান এটা ভূমিকম্পর আপনি কে ডিউরেশন তো চল্লিশ সেকেন্ড গতি ছয় দশমিক দুই রিক্টার স্কেল প্রাবল্যর কিন্তু ভূমিকম্পর ক্ষয়ক্ষতি ভূমিকম্পর পিছত ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার কিন্তু রেকর্ড আছে তথ্য আছে সেই ভূমিকম্পর ফলত কিন্তু কথা হয় অভিকেন্দ্রর ঠিক উপরের অংশ ভূমিত যদিহে বিভিন্ন মেনমেড স্ট্রাকচার আছে দলং আছে ঘর আছে তেতিয়া সেই ঘর দলংবর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার অবকাশ থাকে বা ক্ষয়ক্ষতি হব পারে কিন্তু যদিহে অভিকেন্দ্র যত যত অভিকেন্দ্র অর্থাৎ যত দুখন প্লেট প্লেট আছে যত হেঁচার বিভিন্ন চাপর উৎপন্ন হয় আর চাপর বহিপ্রকাশ যি স্থানত ঘটে আর বহিপ্রকাশে হয়েছে ভূমিকম্প সেই দুখন প্লেটর যদি কনজাংচার যদি পয়েন্ট সেই পয়েন্টটুকে অভিকেন্দ্র বলে কোয়া হয় আর সেই সেই অভিকেন্দ্রের সেই চাপর বহিপ্রকাশ ভূগর্ভর পর ওপর আহে আর সেই ভূমিকম্প আর সেই ভূগর্ভর উপ অভিকেন্দ্র ঠিক উপর যে স্থান সেই স্থানত সবতক সকল বেশি প্রাবল্য অনুভূত হয় আর সেই স্থানত যদি হে মেনমেড স্ট্রাকচার থাকে মানবর যোগেদি নির্মিত ঘর বিল্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি সমূহ থাকে সেইবর সেইবর ক্রেক বা সেইবর ভঙার বা সেইবর প্রভাব ভূমিকম্প পেলাব পারে যদি সেই স্থান খালি হয়ে থাকে তেতিয়া ভূমিকম্প ক্ষয়ক্ষতি করার পরিমাণ কম থাকে আর সেই কারণে পরিমাণটা কম হয় আর সেই কারণে বিশেষজ্ঞ কব খোঁজ যে যেহেতু চিহ্নিত হয়ে আছে সেই প্লেস সমূহ বা সেই ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল সমূহ চিহ্নিত হয়ে আছে বা বা অভিকেন্দ্র কত হব পারে সেই সমূহ অঞ্চল চিহ্নিত হয়ে আছে গতি সেই অঞ্চল সমূহ ঘর বাড়ি নির্মাণ নকরবলে পরামর্শ বিভিন্ন সময় বিশেষজ্ঞ আগ্রহায় আর মন করব ভূমিকম্প কেউ পূর্বানুমান করবা না যায় ভূমিকম্প ভূমিকম্প হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রায় 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 ত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরতে সকল তথ্য আমার হাতে আহি পড়ে কিন্তু ভূমিকম্প পূর্বানুমান করবা যায় গতি ভূমিকম্পর পর বাঁচিবলে সতর্কতার বাদে আমার হাতত আর কোনো নিশ্চয় প্রার্থনা ধন্যবাদ জানাইছো আপনার এনেদরে দুটাক খুব কম সময় ব্যবধানে দুটাক ভূমিকম্প যুগাই গেছে নেপাল কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এটালে অহা নাই চল্লিশ সেকেন্ডলেও এটা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে আর ভূমিকম্পর অভিকেন্দ্র ইতিমধ্যে নেপাল বলে জানবা গেছে যদিও দ্বিতীয় যদি যে ভূমিকম্প ছয় দশমিক দুই প্রাবল্য সেই ভূমিকম্প হয়তো যদি ওখ বিল্ডিং থাকে তাদের হাত মেলার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এটালে আহি পড়া নাই কোনো ধরনের তথ্য এটালে লাভ করা নাই কিন্তু বিশেষজ্ঞগুলো উল্লেখ করেছে যে অভিকেন্দ্র যেটা নেপাল গতি এই পাশর যে প্রাবল্য সেই প্রাবল্য ভূমিকম্প কিছু কিছু অংশত ফাঁক মেলার সম্ভাবনা থাকিব পারে দুহাজার তেইশ বর্ষ পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল ঘোষণা করা হয়েছে তিনগুলো পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বটা পিয়েরি এক্সটিনি ফেরেন্স ক্রাউজ আর এন এ এল হুলিয়ারল এই নোবেল বটা আগবা হয়েছে ইলেকট্রনিক নগতি ইলেকট্রনিক গতি বিজ্ঞানের গবেষণার এই বটা আগবা হয়েছে পোহর স্পন্দনক লো করা গবেষণার এই সন্মান আগবা হয়েছে তিনগুলোক পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বটা ঘোষণা করা হয়েছে দুহাজার তেইশ বর্ষের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বটা ঘোষণা তিনগুলো পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল বটা পিয়েরি এক্সটিনি ফেরেন্স ক্রাউজ আর এন এ এল হুলিয়ারল নোবেল বটা